கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் உள்ள அல்லாஹு ஜல்லஷானு தாலாவின் நல்லடியார்களே இஸ்லாமிய கொள்கை விளக்கம் என்ற இந்த தொடர் ஜும்மா உரையில் இறைவனை பற்றி நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பார்த்து வருகிறோம் சென்ற வாரம் இறைவன் என்று கடவுள் என்று ஒருவனை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் அவனுக்கு பிள்ளைகள் மகன்கள் மகள்கள் புதல்விகள் இருப்பதாக சொல்லக்கூடாது அது இறைவனுக்கு கடுமையான கோபத்தை ஏற்படுத்தும் அல்லாஹுக்கு பிடிக்காத ஒரு கடுமையான வார்த்தை என்னவென்று சொன்னால் இறைவனுக்கு மகன் இருக்கிறான் என்று சொல்வதுதான் என்பதை சென்ற வாரம் பார்த்தோம் அதை இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாஹு சொல்லி காட்டுகிறான் ஒயுந்திர அல்லது நான் காலுத்தகது அல்லாஹு வளதா இந்த திருக்குறான் எதற்கு அருளப்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுது முக்கியமான விஷயமாக அல்லா சொல்கிறான் யார் அல்லாவுக்கு பிள்ளை இருக்கு என்று சொல்லுகிறார்களோ அவர்களை எச்சரிப்பதற்குத்தான் இது அருளப்பட்டிருக்கிறது இந்த குரான் அருளப்பட்டது எனக்கு பிள்ளைன்னு சொல்றீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டத்தை எச்சரிப்பதற்காகவும் அதாவது மாலகும் பிஹிமின் எல்மின் உலால் ஆபாயும் இவர்களுக்கும் இது பற்றி அறிவு இல்லை இவர்களுடைய முன்னோர்களுக்கும் அறிவு இல்லை கபுரத்து களிமத்தன் தகுருஜுமின் அஃவாஹியும் அல்லாவுக்கு மகன் மகள் இருக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தை அவர்கள் வாய்களிலிருந்து வருகிற மிக பெரிய வார்த்தையாகும் மனிதன் பேசுகிற பேச்சிலேயே கடுமையான கொடூரமான வார்த்தை என்னவென்று சொன்னால் அல்லாவுக்கு இறைவனுக்கு பிள்ளை இருப்பதாக சொல்வது என்று இய கூலுண இல்லா கதிபா இவர்கள் பொய்யைத்தான் சொல்லுகிறார்கள் பொய்யை தவிர வேற சொல்லவில்லை என்றும் இத பெரிய வார்த்தைங்கிறான் மனிதர்கள் வாயிலிருந்து வருகிற பெரிய வார்த்தை என்றால் கொடூரமான வார்த்தை அல்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுக்கு பிள்ளை இருப்பதாக சொல்வது ஏன் அப்படி கொடூர வார்த்தையாக இருக்கிறது பிள்ளை என்றால் என்ன பிள்ளை என்றால் என்ன ஒரு ஒன்றை பிள்ளை என்று எதை நம்ம சொல்லுவோம் அவன் தயாரித்ததை பிள்ளை என்று சொல்ல மாட்டோம் அவன் ஒரு பெண்ணோடு இணைய வேண்டும் ரெண்டு பேரும் சேர வேண்டும் அதன் மூலமாக ஒரு வாரிசு உருவாகுது இல்லையா அதைத்தான் பிள்ளைன்னு சொல்லுவோம் ஒரு மாட்டுடைய பிள்ளையா குட்டி சொல்வதாக இருந்தாலும் ஒரு காளை மாடும் பசு மாடும் இணைந்து அது போடுகிற குட்டியை தான் அதனுடைய பிள்ளை குட்டி என்று சொல்லுகிறோம் இப்ப அல்லாவுக்கு பிள்ளைங்குவது அதுல என்ன வந்துவிடும் என்று சொன்னால் அவன் ஒரு வாரிசை உருவாக்குவதற்காக அவனுக்கு ஒரு துணைவி ஒரு மனைவி இருக்கிறார் அந்த மனைவியோடு ஒரு சேர்கிறார் அதன் மூலமாக அந்த மனைவி பிள்ளையை பெற்றெடுக்கிறார் அப்படிதான் வந்து அதை பிள்ளைன்னு சொல்லுவோம் தயாரிக்கிறது உற்பத்தி ஆகிறதுலாம் பிள்ளைன்னு சொல்ல மாட்டோம் அல்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஆர்டர்ல உண்டாறு தான் ஆகுண்டு ஆகிவிடும் அப்ப ஆகு என்றால் ஆகும் என்று சொல்லும் பொழுது அவன் படைத்தவையாக எல்லாம் இருக்கும் பொழுது எப்படி நீங்கள் அல்லாவுக்கு பிள்ளைன்னு சொல்றீங்க அப்ப அல்லாவுக்கு பிள்ளை என்று சொன்னால் அவனுக்கு ஆசை இருக்கிறது அவனுக்கு காமம் இருக்கிறது அவனுக்கு நம்மை போல ஒரு இச்சை இருக்கிறது அதை தீர்த்து தீர்த்து கொள்வதற்கு ஒரு மனைவி தேவைப்படுகிறது அந்த மனைவியோடு அவன் சேர்ந்து பிள்ளையை பெறுகிறான் என்றெல்லாம் சொன்னால் அது இறைவனுடைய இலக்கணத்திற்கே தகுதியற்றது இறைவனுடைய இலக்கணமே என்னன்னு ஆகுது அவனுக்கு ஜோடி கிடையாது எந்த ஒண்ணுக்கும் ஜோடி இருக்கும் ஒரு வாழ்ந்த பெண் இருக்கும் பொருள்கள்ல ஜோடி இருக்கும் அணுக்கள்ல ஜோடி இருக்கும் எல்லாவற்றிலையும் ஜோடியாக படைத்த அல்லாஹு வந்து அவனை பற்றி சொல்லும் போது அல்லாஹு அகதுங்கிறான் ஜோடி கிடையாது ஒரு ஆள் தான் ஒரு இனம்னு வச்சுக்கிறீங்களா ஒவ்வொரு இனத்துல ஒரு ஜோடி இருக்கும் அல்லாங்கிறது என்ன அவர் தந்தாது அப்ப அல்லாங்கிறது ஆணும் அல்லாமல் பெண்ணும் அல்லாமல் அவன் மாத்திரமே இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு பிள்ளை எப்படி நீங்க எந்த ஒரு இல்முல எந்த ஒரு அறிவுல நீங்கள் கற்பனை செய்கிறீர்கள் என்று மல்லா கேட்கிறான் எப்படி கேட்கிறான் அதாவது நம்முடைய இறைவனுடைய வல்லமை உயர்ந்து விட்டது மத்தகத சாஹிபத்தன் உள வளதா அவன் மனைவியும் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை பிள்ளையும் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை மனைவி இருந்தா தானே பிள்ளை வரும் அப்படின்னு கூட ஒரு இடத்துல எல்லாம் கேட்கிறான் அண்ணா இக்குன் உலகு வளதும் அவனுக்கு எப்படி பிள்ளை இருக்க முடியும் வளம் தக்குன் லகு சாஹிபத்தும் அவனுக்கு மனைவியே கிடையாதப்பா அவனுக்கு மனைவிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அவனுக்கு எப்படி பிள்ளை இருக்க முடியும் என்று எல்லாம் கேட்கிறான் யாரெல்லாம் பிள்ளை என்று சொல்கிறார்களோ அவர்கள் அதற்கு முன்பாக அவனுக்கு மனைவி இருப்பதை ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் அப்படி சொல்லாவிட்டாலும் யார் அவருடைய மனைவி என்று சொல்லாவிட்டாலும் ஒருவரை அவர்களா அவருடைய பிள்ளை என்று சொன்னார்களே ஆனால் அவனுக்கு மனைவி இருக்கிறார்கள் அவனுக்கு ஒரு மனைவியோ பல மனைவியர் இருக்கிறார்கள் என்று ஒத்துக்கொண்டால் மட்டும்தான் பிள்ளைங்கிற ஒரு உறவு வர முடியும் 
அப்ப அல்லாவுக்கு மனைவியே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது எப்படி பிள்ளை சொல்றீங்க என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் ஆறு நூத்தி ஒன்னு வசனத்தில் கேட்கிறான் அடுத்து என்ன செய்யறான்னா பிள்ளை எதுக்கு எனக்கு தேவை முதல்ல பிள்ளை சொன்னீங்கன்னா அந்த கான்செப்ட்ல மனைவிங்கிறது வந்துருது மனைவி என்று வந்துவிட்டால் அவன் ஒரு தேவை உள்ளவன் என்று ஆகிவிடுகிறது ஒரு ஆசா பாசங்களுக்கு உட்பட்டவன் என்று ஆகிவிடுகிறது மனைவியோட சேரணும் அந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வுகள் இருப்பதாக ஆகிவிடுகிற காரணத்தினால அது இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு அடுத்து என்ன தேவை அல்ல அதை கேட்கிறான் மாக்கானில் இல்லாகி எத்தகைய மின் வளத்தின் பிள்ளைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய தேவை அளவுக்கு இல்லையா என்ன தேவை நமக்கு தேவை இருக்கிறது நமக்கு பிள்ளைகள் வேணும் என்றால் நம்ம உதவுவதற்காக தேவை இருக்கிறது குஞ்சுவதற்கு தேவை இருக்கிறது நம்ம அவர்கள் கவனிப்பார்கள் என்பதற்காக தேவை இருக்கிறது நம்முடைய சொத்துக்களை பாதுகாப்பதற்கு துணையாக ஒரு கட்டத்தில் நிற்பார்கள் என்பதற்காக தேவை இருக்கு அவனுக்கு என்ன தேவை மாக்கான இல்லாகி எத்தகைய மின் வளதின் அவனுக்கு பிள்ளை எடுத்துக் கொள்கிற எந்த ஒரு தேவையும் கிடையாது சுபானா அவன் இந்த பலவீனங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட தூய்மையானவன் சுபானா இந்த மாதிரியான பலவீனங்கள் அவனுக்கு கிடையாது தூய்மையானவன் அவனுடைய விஷயம் எப்படி என்று கேட்டால் இதா கலா அம்ரன் ஒரு காரியத்தை அவன் முடிவு செய்து விட்டால் இன்னமாய கோலுலகுக்குன் ஆகுன்னு சொல்லுவான் ஆகிவிடும் ஆகு என்றால் ஆகும் வல்லமை இருந்தால் பிள்ளை எதுக்கு ஆகுன்னு ஆயிர போது யார் துணையா இருந்து ஆக தேவையில்லை ஒரு இதை அழிக்க வேண்டி இருக்கிறது நமக்கு முடியாது மௌன அனுப்பி நின்று பார்த்துருவா நமக்கு ஒரு வேலையை முடிக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் மகன் அனுப்பி பார்க்க சொல்லுவோம் அப்ப அந்த வேலையை பார்ப்பதற்கு மகன் தேவை இருக்கிறது ஒரு நிர்வாகி தேவை இருக்கிறது நான் எந்த வேலையை செய்யறா இருந்தாலும் ஆகுண்ட ஆயிருமே ஆகு என்றால் ஆகிவிடும் என்ற அந்த உலகத்தை அழிக்கிறது சொன்னா கூட ஒரு உத்தரவு தான் ஒரு உத்தரவில் அழிந்துவிடும் என்ற நிலையில் நான் இருக்கும் பொழுது புன்பய கூன் ஆகு என்றால் ஆகிவிடும் என்கிற பவர் உள்ளவனாக நான் இருக்கும் பொழுது எனக்கு எதுக்கு பிள்ளை எதுக்கு பிள்ளை இருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க என்றும் அல்லாஹ் கேட்கிறான் அதே போல் என்ன செய்யறான் ஹெட்டா ஹுவல் கனியோன் குழந்தை இருக்குன்னு சொல்லுவதற்கு அல்லா பதில் சொல்லுகிறான் இத்தகு அல்லாஹ் வளதா இவர்கள் அல்லாவுக்கு பிள்ளை இருப்பதாக சொல்லுகிறார்கள் சுபானா அவன் தூய்மையானவன் அவன் சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் மட்டுமே இருப்பான் உலகத்தில் எதுவுமே இல்ல அழித்து விட்டால் கூட அவன் மாத்திரமே இருப்பான் என்று சொல்லும் பொழுது தேவையற்ற ஒரு உனக்கு ஏன் தேவை இருக்குன்னு காட்டுறீங்க பிள்ளை என்றால் அவசியம் தான் ஆகுது ஒருத்தர் பிள்ளை இருக்குன்னு சொன்னாலே அவர் விரும்பியிருக்கிறாரு ஆசைப்பட்டிருக்கிறாரு தேவைப்பட்டிருக்கு வானங்கள்ல உள்ள எதுவாக இருந்தாலும் பூமியில் உள்ள எதுவாக இருந்தாலும் எவராக இருந்தாலும் அவனுக்கு சொந்தமான பொருட்கள் நம்ம அவனுக்கு சொந்தமான பொருட்கள் உடைமை தானது விரப்பிள்ள கிடையாது அப்ப அல்லாவால் படைக்கப்பட்ட ஒரு உடைமை அவனுக்கு சொந்தமானவைகள் சூரியன் சந்திரன் எல்லா விதமான கோள்களாக இருந்தாலும் சரி உயிருள்ள ஜீவன்களாக இருந்தாலும் சரி மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு உடைமையான ஒரு அடிமை பொருள்கள் தான் அது அப்படிங்க முழு எப்படி புள்ளங்கிறீங்க இந்த குமின் சுல்தானின் இதுக்கு மட்டும் இந்த ஆதாச்சு இருக்குதா ஆதாரம் இருக்குதா கடவுளுக்கு பிள்ளை வேணுங்கிற ஒரு லாஜிக் சொல்லு கடவுள் ஒருத்தனை ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் கடவுள் இருக்கார்ல பிள்ளை இல்லாம இருப்பார்னு சொல்லு அப்படின்னு ஒரு லாஜிக் இருக்கணுமா ஒரு அறிவோட சான்று சொல்லுன்னு கேட்கறான் பிள்ளை இல்லை என்பதற்கு சான்று அல்லவே சொல்லிடுறான் எனக்கு தேவையில்லை எல்லாம் எனக்கு செய்ய முடியும் இது பொருத்தமா இருக்கிறது அறிவுக்கு ஏற்புடையாக இருக்கிறது நீங்கள் பிள்ளை வேணும் நீங்க சொன்னீர்களையானால் அந்த வாதத்தில் உள்ள பலவீனம் என்ன அந்த வாதம் கடவுளை நிறுவ உதவுமா கடவுளை கண்ணியப்படுத்த உதவுமா கடவுள் கடவுள் இல்லைன்னு உதவும் பிள்ளைகளும் தேவைப்படுது பொண்டாட்டிலும் தேவைப்படுது அப்ப நான் நீன் ஒண்ணு தானேப்பா அப்படிங்கிற கொண்டு நிப்பாட்டி மேதை வீர அவனை கடவுளாக நிறுத்தாது என்பதற்காக வேண்டி எல்லா கேட்கிறான் இது குறித்து சான்று இருக்குதா ஆதாரம் காட்டுவியா அறிவியல் பூர்வமா நிரூபிப்பியா அல்ல லாஜிக்காக தர்க்க ரீதியாக உனக்கு நிரூபிக்க இயலுமா அப்ப இறைவனுக்கு பிள்ளை இருக்குன்னு சொல்வது உன்னுடைய கடவுள் கொள்கை அழிச்சு நாசமாக்குற ஒரு சித்தாந்தம் பிள்ளை இல்லை என்று சொல்வதுதான் கடவுள் கொள்கையை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய சித்தாந்தம் என்பதற்காக அல்லாஹ் இப்படியும் கேட்கிறான் அதே போல நபிகள் நாயகம் செல்லாலே செல்லும் அவங்களுடைய காலத்தில் மக்காவில் இருந்தாங்க மதினாவில் இருந்தாங்க ரெண்டு சாராட்டமே இந்த கொள்கை இருந்தது மக்காவில் உள்ளவர்கள் எந்த கொள்கையில் இருந்தார்கள் அல்லாஹ் இந்த வானவர்கள் மலக்குன்னு சொன்னோம்ல அவங்களும் மலக்குகளை நம்பினார்கள் 
மலாய்கத்தின் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் அல்ல என்று சொன்ன மாதிரியே மக்காவுடைய காவிர்கள் மலக்குகள் மலாய்கத்துகள் என்கிற வார்த்தையும் அதனுடைய அர்த்தத்தையும் விளங்கி வைத்திருந்தார்கள் இறைவனுக்கு வானவர்கள் என்று இருக்கிறாங்க நம்பினாங்க ஆனா அந்த வானவர்களை எப்படி நம்பினார்கள் என்று கேட்டா அல்லாவுடைய பொம்பளை பிள்ளைங்க இவங்க எல்லாம் அவங்க என்ன கொள்கை வச்சிருந்தாங்க அல் மலாய்கத்து பனாத்துள்ளா மலக்குகள் எல்லாம் அல்லாவுடைய புதல்விகள் அப்ப மலக்குகள் இறைவன் வானவர்களை படைத்திருக்கிறான் அப்படி நம்ம நம்பர்ல படைக்கல பெத்து இருக்கிறான் வானவர்களை அல்லாஹ் படைக்கவில்லை பெத்து போட்டிருக்கிறான் அப்ப அந்த வானவர்கள் சொல்றவங்க எல்லாம் அல்லாவுடைய பொம்பளை பிள்ளைங்க என்று நம்பினார்கள் அல்லாவுக்கு கேட்கிறான் பலவிதமான கேள்விகளை உங்கள்கிட்ட கேட்கிறான் எப்படி கேட்கிறான்னா எஜாவில் இல்லாஹில் பனாத் இந்த மக்காவில் உள்ள காவிர்கள் வந்து அல்லாவுக்கு பொம்பளை பிள்ளைகள் இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் சுபானா அது சொல்லும் போதெல்லாம் சுபானான் சுபானா நான் இதை விட்டு தூய்மையானவன் சொல்லிவிட்டு வளமும் மாயஸ்தகன் லாஜிக்கா கேக்குறான் சரி எனக்கு பொம்பளை பிள்ளைங்கிற மழக்கெல்லாம் பொம்பளை பிள்ளைங்கிற நீ உனக்கு பொம்பளை பிள்ளை விரும்பி ஆம்பளை பிள்ளை விரும்பியா நல்லா கேக்குறான் உலகம் மாயஸ்தகன் இவர்களுக்கு மட்டும் ஆசைப்படக்கூடிய ஆண் பிள்ளை வேணுமா எனக்கு வானவர்கள் எல்லாம் பொம்பளை பிள்ளை அப்படிங்கிறான் பிள்ளை இருக்குன்னு சொல்றதுல கூட எந்த பிள்ளை பிறப்பதை விரும்ப மாட்டானோ எந்த பிள்ளை பிறந்த அதை சொல்லி காட்டுறான் எப்படி சொல்றான்னா இவங்களுக்கு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்த நற்செய்தி சொல்லப்பட்டால் நல்ல வஜகும் முஸ்வத்தா முகம் எல்லாம் கருத்து போயிருது அடே உனக்கு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்துச்சுடா மூஞ்சு கருத்து இருக்கு பொம்பளை பிள்ளையா எனக்கா எப்படி என்று கருத்து அப்ப அவ்வளவு வெறுக்கத்தக்க நினைக்கிறீங்களா உனக்கு வந்து பொம்பளை பிள்ளைகள் வெறுக்கத்தக்கன்னு சொல்றியடா நீ சொல்லலாமா நீ வந்து அல்ல சித்தாந்தப்படி தப்பா போயிருத அப்ப உனக்கு மட்டும் ஆம்பளை பிள்ளை அல்லாவுக்கு பொம்பளை பிள்ளை என்ன பொம்பளை பிள்ளை மட்டப்படுத்த அல்ல சொல்லல ஓ நம்பிக்கை பிரகாரம் பெண் பிறந்தால் அது கேவலம் இழிவு நினைக்கிற முகம் கருத்துருது கருத்துறது மாட்டோம் இல்ல எத்தவாரா மினல் கௌமி மின் சூயி மாபு சிறபிகி இந்த நச்செய்தியை கேட்ட பிறகு மக்கள் இருந்து தலைமறவாயிடுறான் ஏன் பொம்பளை பிள்ளை பிறகு சொன்னா எல்லாரும் கேவலம் பார்ப்பாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் அப்ப மக்களுக்கு தெரிஞ்சிடக்கூடாது நமக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தால் மூஞ்சியும் கருத்து விடுகிறது கொஞ்ச நாளைக்கு வெளியே தலை காட்ட மாட்டான் ஒரு குலை செஞ்சவன் தலை காட்ட மாட்டான்ல ஒரு கேவலமான செயல ஈடுபட்டு மாட்டி கொண்டான் என்றால் கொஞ்ச நாளைக்கு வெளியே வரமாட்டான் இவனுக்கு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்திருக்கு அது என்னமோ பெரிய இழிவு ஏற்பட்ட மாதிரியும் சமூகத்துல தலை காட்ட முடியாத ஒரு பாவம் மாதிரியும் இவன் அதை கருதுகிறான் இப்படி கருதுறியடா அப்ப ஏன் நீ அல்லாவு பொம்பளை பிள்ளைங்கிறப்ப அந்த ஒரு சித்தாந்தப்படியே இது அல்லாவு பொம்பளை பிள்ளை இருக்க முடியாது நுழங்கணுமா இல்லையா ஏன்னா நீ வந்து அதுதான் சிறந்தது என்றால் அதுதான் சிறந்தது தான் அல்லாவும் அல்லாவும் சொல்லணும் நீ எதை சிறந்தது என்று சொல்லுகிறாயோ அந்த சிறந்த பிள்ளைகள் அல்லாவுக்கு இல்ல எதை எது கேவலமான நினைக்கிறாயோ அதை கொண்டு நீ அல்லாவு கொடுக்குற ஓ நம்பிக்கை பிரகாரமே என்று அல்லா கேட்கிறான் அதனால ஆம்பளை பிள்ளை சிறந்த நடத்துக்கு சொல்லல நீ உன்னுடைய நம்பிக்கை பிரகாரம் சொல்லிவிட்டு தான் இந்த வாசகத்தை எல்லாம் கேட்கிறான் எத்தவாரா மினல் கோமி மின் சூயிமா புஷ்ரபிகி மக்கள்கிட்ட மறைந்து வாழ்வதற்காக என்ன செய்யறான் ஒளிஞ்சிடுறானா இம்சுகு அலாஹூனின் அம் எதுசு அல துராப் இத வந்து உசுரோட புதைச்சிருவதா அல்லது இழிவோட வளர்ப்பதா என்று குழம்புகிறான் பொம்பளை பிள்ளை பிறந்து விட்டால் உசுரோட புதைச்சிருவோமா அல்லது ஒளிச்சு மறைச்சு வளர்க்குவோமா இப்படி எல்லாம் ஒரு மோசமா நினைக்கிறீடா அல்ல என்ன பொம்பளை பிள்ளைங்க அந்த நம்பிக்கை தப்பு உன் நம்பிக்கை பிரகாரம் சொல்லலாமா என்பதற்கு அல்ல கேட்கிறான் இவங்க சொல்ற தீர்ப்பு மகா கெட்ட தீர்ப்பாக இருக்கிறது பொம்பளை பிள்ளை கெடுதி அல்லாவுக்கு இருக்கிறது பொம்பளை பிள்ளைங்கிறான் பொம்பளை பிள்ளை மகா கெட்டது ஒளிஞ்சு வாழ்ற அளவு கேவலமானது உசுரோடு புதைக்கிற அளவு கேவலமானது அப்படியான ஒரு கேவலமானது அல்லா எடுத்துக்கொண்டான் என்று கேட்கிறீடா என்று லாஜிக்கா என்ன செய்யறான் அவங்க நம்பிக்கைக்குள்ள புகுந்து அல்லாஹ் வந்து பதில் சொல்றான் இது பதினாறு ஐம்பத்தி ஒன்பது வசனத்தில் இருக்கிறது அதே மாதிரி உங்களுக்கு மட்டும் அல்ல ஆண் குழந்தைகளை தேர்ந்து தந்து விட்டானா ஒத்தகத மிரல் மலாய்கத்தை இனாசா வானவர்கள் அவனுக்கு பொம்பளை பிள்ளை ஆக்கி கொண்டானா உங்களுக்கு மட்டும் ஆம்பளை பிள்ளையா சிறந்ததாக்கி விட்டு அவனுக்கு பொம்பளை பிள்ளை எல்லாம் மட்டும் ஆக்கி கொண்டானா இன்னக்கும் உள்ள தகுல் உன கவுல நலையுமா நீங்கள் பயங்கரமான சொல்லை சொல்கிறீர்கள் அல்லாவுக்கு வானவர்களை பிள்ளைகள் பொம்பளை பிள்ளைகள் என்று சொல்வது கெட்ட ஒரு காரியம் என்பதை அல்லா சொல்றான் இதே மாதிரி அவங்க யார் வானவர்கள் அதையும் சொல்றான் அல்ல வானவர்கள்னா அவங்க அடிமைகள் பா பல் ஐபாது முக்கரமூன் எந்த வானவர்களை நீ பிள்ளைகள் என்று சொல்றியோ பிள்ளை கிடையாது அவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் படைக்கப்பட்டது பிள்ளை ஆகாது நம்ம ஒரு பொருளை உருவாக்கி நம்ம பிள்ளையாது பொருளை நம்ம படைத்தோம் தயாரித்தோம் என்று சொன்னால் நமக்கு உடமையான ஒரு பொருள் சொல்லுவோமே தவிர அந்த பொருள் வந்து என் புள்ள நான் தான் கஷ்டப்பட்டு இதை தயாரித்
அப்புறம் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பொருட்களை தயாரிக்கிறோம் உற்பத்தி பண்ணுறோம் இத்தனை நிறுவனங்கள்லாம் அந்த பொருட்களை விற்ப உற்பத்தி பண்ணி சந்தையில் விடுகிறார்கள் அந்த பொருளுக்கெல்லாம் அப்பன்னு சொல்ல முடியுமா அந்த பொருள்லாம் அவருடைய அவர் பெற்று புள்ளண்டா சொல்ல முடியும் அப்ப அல்ல என்ன செய்யறான்னு கேட்டா அவங்கள்ட்ட பத்துவா கேளுங்க அலி ரப்பி கேள் பனாத்து உன்னுடைய இறைவனுக்கு மாத்திரம் பொம்பளை பிள்ளைங்க உலக முள் பனூன் உங்களுக்கு மாத்திரம் ஆம்பளை பிள்ளைகளா என்று பத்துவா கேளுங்க அவங்கள்ட்ட கேளுங்க மலக்குகளை வந்து பெண்களாக படைக்கும் பொழுது இவங்க சாஹிதா இருந்தாங்களா சாட்சியா இருந்தாங்களா நான் பொம்பளை பிள்ளைய படைச்சேங்கிறத பார்த்து கொண்டு ஆமா அல்ல பொம்பளை பிள்ளை தான் படைச்சான் என்று சொல்வதற்கு பெத்தான் அப்படிங்கிறதற்கு கொண்டு ஆதாரம் இருக்குதா என்று இந்த நபிகள் நாயகம் காலத்தில் இருந்த மக்கா காபிர்கள்ட்ட வானவர்களை பொம்பளை பிள்ளை நினைச்சான் பாருங்க அதுக்கு இப்படிப்பட்ட மறுப்பு கொடுக்கறான் பிள்ளைய கிடையாது பொதுவா அவர்கள்ட்ட இருந்த நம்பிக்கை வந்து பொம்பளை பிள்ளைகள் மணக்குகள்லாம் பொம்பளை கிடையாது அவங்களை எவ்வளவு சக்தியில் எல்லாம் கொடுத்திருந்தாலும் அடிமை ஜிபிரில் அடிமை தான் மீகாயில் அடிமை தான் எவ்வளவு உயர் பவர்ல இருக்கக்கூடிய வானவர்களா இருந்தாலும் அல்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அடிமை தான் அந்த சக்தியை எல்லாம் கொடுத்துருக்கான் தேவைக்கு இதுக்குதான் எடுத்துருவான் அந்த மாதிரியான ஒரு அடியார்கள் தானே தவிர லா எஸ் பி குணோ பில் கவுலி எப்படிப்பட்ட அடியார்கள் என்று சொன்னால் அவனை முந்தி பேச மாட்டார்கள் அல்ல சொல்ற கேட்டுக்கிட்டு அடிமையா கைய கட்டி நிப்பாங்க பிள்ளைகள் அப்படி நிக்க மாட்டாங்க அப்ப அந்த மாதிரியான அடிமைகளை பிறா நீங்க புள்ளு சொல்றீங்க இப்படி இந்த சித்தாந்தத்தை மறுப்பதற்கும் இந்த குரான் அருளப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு மதினாவுக்கு போனாங்களா அங்க இதே மாதிரி நம்பிக்கை மதினாவுக்கு போனால் அல்லாவுக்கு பிள்ளை இருப்பதாகத்தான் அங்க உள்ள ரெண்டு சாரார் ஒன்னு நசாராக்கள் இருந்தார்கள் இன்னொன்னு எகுதிகள் இருந்தார்கள் எகுதிகளும் அல்லாவுக்கு பிள்ளை என்ற கொள்கையில் இருந்தார்கள் அங்க இருந்த எகுதிகள் நசாராக்களும் அல்லாவுடைய பிள்ளை இருப்பதாக சொன்னார்கள் அதுக்கு நல்லா பதில் சொல்ற காலத்தில் எகூது எகூதுகள் சொல்கிறார்கள் உசைர் இபுல்லா உசைர்னா எஸ்ரான்னு சொல்லுவாங்க அந்த எஸ்ரா என்பவர் அல்லாவுடைய மகன் எஸ்ரா என்பவர் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹீரோவா இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க எஸ்ரா தான் அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு சூப்பர் ஹீரோ அவங்களுக்கு அப்ப யூதர்கள் சொல்கிறார்கள் உசைர் இபுல்லா உசைர் என்பவர் அல்லாவுடைய மகன் என்று சொல்கிறார்கள் ஓ காலத்தில் நசாரா நசாராக்கள் சொல்கிறார்கள் அல் மசிஹு இபுல்லா ஈசா அவர்கள் அல்லாவுடைய மசிகனா ஈசா ஈசா அவர்கள் அல்லாவுடைய மகன் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த மக்களுடைய நம்பிக்கையையும் அல்ல என்ன செய்யறான் கேள்வி கேட்கிறான் எப்படி இது சொல்றீங்க என்று கேட்கிறான் இன்னொரு சொல்றான் யாகல் கிதாப் வேதம் உடையவர்களே ரெண்டு பேரும் தான் இருந்தாங்க நபிகள் நாயகம் செல்லாது செல்ல மதீனாவுக்கு போன பொழுது வேதம் கொடுக்கப்பட்ட சமுதாயமாக யூதர்கள் இருந்தார்கள் எகுதிகள் இருந்தார்கள் அன்றைக்கு நசாராக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கிறித்தவர்கள் இருந்தார்கள் மதீனாவில் அவங்கள பார்த்து குரான் பேசுகிறது யாகல் கிதாப் வேதம் உடையவர்களே லா தகுலு தீனிக்கும் உங்களுடைய தீனில் உங்களுடைய மார்க்கத்தில் எல்ல மீறாதீங்க நீங்க ஒரு மார்க்கத்தில் இருக்கிறீங்க அந்த மார்க்கத்துக்கு சில வேதம் கோட்பாடுலாம் இருக்கிறது அதை மறந்து அதை மீறி நீங்கள் எல்லை மீறி விடாதீர்கள் லா தகுலு தீனிக்கும் உங்களுடைய தீனில் நீங்க எல்லை மீறுறீங்க நீங்க எதை தீன் என்று நினைக்கிறீர்களோ அதை விட்டு நீங்க வெளியே வர்றீங்க வெளியே வந்துடாதீங்க ஒலா தகுலு அலல்லாஹ் இல்ல ஹக் அல்லாவை பற்றி உண்மையை தவிர வேற எதுவும் பேசாதீர்கள் முக்கியமா வரம்பு மீறுது என்ன அல்லாண்டா யாருங்கிறது உண்மையா பேசுங்க அல்லா விஷயத்தில் வரம்பு மீறி பேசாதீர்கள் என்று அவங்க அழைக்கிறான் இன்னமல் மசீஹு ஈசா இவன் மரியம் மரியமுடைய மகனாகிய ஈசா அவர்கள் ரசூலுல்லா அல்லாவுடைய தூதர் தான் அவங்கள நீங்க என்ன செய்யறீங்க மகன் சொல்றீங்க நான் ஒருவன் இருக்கிறேன் என்பதை உலகத்திற்கு சொல்வதற்கு நான் அனுப்பிய தூதர் இறைவன் இருக்கிறான் என்பதை உலகத்திற்கு சொல்வதற்காக அல்லாஹ் அனுப்பப்பட்ட தூதர் தானே தவிர அவர் என்ன கிடையாது இறைவன் கிடையாது பிள்ளை கிடையாது களிமத்து அல்லாவுடைய உத்தரவால் உருவானவர் களிமா ஆகின்ற ஆனவர் அல்காஹா இலா மரியம் மரியமுக்கு அந்த உத்தரவை பிறப்பித்தான் மரியமுக்கு ஒரு ஆர்டர் பண்றான் பிள்ளை உண்டாகண்டு உண்டாகிவிட்டார் அப்ப ஆர்டர் பண்ணி எப்படி ஆதமலை சிலாத்த ஆகுகின்ற உடனே ஆகிவிட்டாரோ அவ்வா அவர்கள் இப்படி அல்லாவுடைய உத்தரவை கொண்டு ஆகிவிட்டாரோ அந்த மாதிரி ஆனாரு ஆனுடைய விந்த கொண்டு உருவாமல் அப்படி இல்லாம அந்த மரியமுக்கு அல்ல என்ன செய்யறான் ஒரு கட்டளையை பிறப்பிக்கிறான் களிமாண்ட கட்டளை உத்தரவு களிமாவை போடுகிறான் வார்த்தையை போடுகிறான் ஆகுண்டு அவர் ஆகிவிடுகிறார் அவருக்கு ஒரு கற்பனை ஆகிறார் குழந்தை பெற்றிருக்கிற உத்தரவுகள் உண்டானது அல்ல ஆகுண்ட ஒரு ஆனதுனால அல்லாவுடைய புள்ள அல்லாவே வந்து அவங்களோட சேர்ந்தான் பிள்ளையை பெற்றான் அர்த்தம் வராது எப்ப அப்படி ஆதம் அல்லாவுடைய பிள்ளையாயிருவாரு ஆதம் எதுல பிறந்தாரு ஆகின்றதா ஆனாரு ஆதம பிறகு இந்த விந்து இதெல்லாம் முட்டை எல்லாம் இல்லையே அப்ப ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை வந்து பிறப்பிக்கும் பொழுது படைக்கும் பொழுது எப்படி செய்யறான்னா படைக்கிறான் தன் கையால் படைக்கிறான் ரெண்டு கையால் படைத்தேங்கிறான் 
இன்னும் சொல்ல போனா இந்த மசல ஈசா இந்த அல்லாஹி கமசல ஆதம் ஈசாவுக்கு உதாரணம் ஆதமி போலதான் அவரை ஹலகும் இன் துராப் மண்ணால் படைத்து குன்ஃபைய கூன் ஆகுண்ட ஆயிட்டாரு இவர் வந்து என்ன செய்யறாரு மரியமுக்கு உத்தரவு போறான் ஆகுண்டு ஆகிவிட்டு அப்ப ரெண்டுமே ஆகு என்ற உத்தரவால் ஆன படைப்பினங்கள் தானே தவிர அவங்க என்ன கிடையாது அல்லாவுடைய பிள்ளை கிடையாது என்று விளக்குறான் அப்ப ரூஹும் மின்ஹு அல்லாவுடைய அல்லாவால் ஊதப்பட்ட உயிர் உயிர் வந்து எல்லாருக்கும் அல்லா தான் ஊதுகிறான் எல்லாருக்கும் எப்படி ஊதுறான்டா ஒரு ஆணுடைய விந்தை செலுத்தி அதன் மூலமா வளர்த்து ஊதுகிறான் அல்லா என்ன செய்யறான் இவருக்கு மாத்திர பிரத்யேகமாக ஆகுங்கிற உயிர் வேணும்ல ஆகுன்ற அவரை உருவாக்கி ரூகையும் ஊதுகிறான் உயிர் நான் ஊதுன உயிருங்கிறான்ல அடுத்து சொல்லுகிறான் அல்லாவை மக்களை பார்த்து அனுப்பிய தூதர்களை நம்புங்கள் என்று சொல்லாதீங்க கடவுள் மூன்று பேர் என்று சொல்லாதீங்க திருத்தோம் என்று சொல்லாதீங்க கடவுளை வந்து மூணு பேரா சொல்லாதீர்கள் இந்தகு ஹைரும் இதுல இருந்து நீங்கள் விலகிக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு நல்லது அல்லாண்டு ஒரு சூப்பர் பவரா நான் இருக்கிறேன் ஒரு ஒரு தந்தை மகனுக்கு அறிவுரை சொல்லும் போது எவ்வளவு ஒரு அறிவோடவும் அக்கறோடும் சொல்வார்களோ அப்படி எல்லாம் கேட்கறேன் அப்படி கேட்கறான் ஏங்க உங்க மார்க்கு தான் பொய் சொல்றீங்க அல்லா பேர்ல இருக்கு பொய் சொல்றீங்க இது வந்து நீங்க அல்லா அல்லா வர சொல் சொன்ன நம்புங்க சொன்னது நம்புங்க அவங்க சொல்லாதது நீங்க நம்புறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் என்ன செய்யறான் ஈசா அவர்கள் கூட ஏசநாதர் சொல்றாங்களே அவர் கூட நான் அல்லாவுடைய மகன் சொன்னதே கிடையாது பின்னாடி வந்து அவங்க சொல்லிக்கிட்டாங்க அப்ப அவங்க அல்லாவுடைய தூதராக இருக்கும் பொழுது எதற்காக நீங்க அவங்களுடைய மகன் சொல்றீங்கன்னு கேட்டுட்டு நீங்கள் விலகிக் கொண்டீர்களே ஆனால் அது உங்களுக்கு நல்லது உலகத்துக்கும் நல்லது இரண்டு அர்த்தம் வச்சுக்கலாம் இன்னும் அல்லாஹு இலாகுன் வாஹித் அல்லா என்று சொல்பவன் ஒரே இலாகு தான் ஒரு ஒரு கடவுள் தான் சுபகானு வளதும் அவனுக்கு பிள்ளை இருப்பது தேவையே கிடையாது அதை விட்டு நல்லா தூய்மையானவன் பிள்ளை இருப்பதை விட்டும் தூய்மையாக இருக்கிறான் வானத்தில் உள்ளவை பூமியில் உள்ளவை எல்லாம் அவனுக்கு சொந்தமான உடைமை பொருட்கள் ஈசா நபி உட்பட ஈசாவா இருந்தாலும் அவனுக்கு சொந்தமான இந்த 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 நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கினா எப்படி நமக்கு சொந்தம் அப்படித்தான் அல்லாவுடைய பார்வையில் எல்லாருமே அல்லாவுடைய பார்வையில அவனுக்கு சொந்தம் ஆதமலை சலாத்தின் அத்தனை பேரும் இந்த வானபூமியில் அத்தனை பொருட்களும் அவனுக்கு உடைமையானது என்ன வேண்டாலும் செய்வான் புள்ளையா வந்துட மாட்டாங்க என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நாலு நூத்தி எழுபத்தி ஒன்று சொல்கிறான் அதே மாதிரி என்ன செய்யறான் கேட்டா காலத்தில் எகுது உசைர் பண்ணுள்ள உசைர் அல்லாவுடைய மகன் என்று சொல்கிறார்கள் காலத்தில் நசாரால் மசிஹி பண்ணுள்ள மசிஹி அல்லாவுடைய மகன் என்று சொல்கிறார்கள் நசாராக்கள் கவுலுகும் அஃவாஹியும் இது உங்கள் வாயால் சொல்கிற வெத்து வார்த்தை வெத்து வார்த்தைங்க அர்த்தமற்ற வார்த்தை அல்லாவுடைய மகன் ஈசா என்று சொல்வதும் அல்லாவுடைய மகன் எசரா என்று சொல்வதும் வெற்று வார்த்தையாகும் இவர்களுக்கு முன்னால் நிராகரித்தார்களே அவங்களுடைய சொல்லையே இவர்கள் அப்படி பிரதிபலிக்கிறார்கள் இவங்களுக்கு வேதத்து வருவதற்கு முன்னாடி ஒரு கூட்டம் இருந்து அல்லாவுக்கு பிள்ளை இருப்பதால கற்பனை செஞ்சாங்களே அதை வந்து ஈசா நபியும் மூசா நபி உசையெல்லாம் ஒழித்தார்களே அந்த ஒரு கொள்கை ஒத்திருக்கிறார்கள் எந்த கொள்கை இவங்க ஒழித்தாங்களோ அந்த கொள்கைக்கு ஏற்ப நடக்கிறார்கள் சொல்லிவிட்டு <laughs> வணங்குவதற்கு தவிர இவர்கள் கட்டளையிடப்படவில்லை அப்ப உங்களுக்கு உங்களுடைய வேதத்தில் உங்களுக்கு போட்ட கட்டளை அல்லா வணங்கணுங்கிறதான் நம்பணுங்கிறதுதான் அல்லாவுக்கு பிள்ளை இல்லைன்னு நம்புவதுதான் மூணு கடவுள் இல்லை என்று சொல்வதுதான் ஒரே தேவனை வணங்க வேண்டும் என்பதுதான் உங்களுக்கு இடப்பட்ட கட்டளையை தவிர புள்ளியை எடுத்துக் கொள்ளும்படி நான் கட்டளை போடவில்லை என்று சொல்லி அந்த வேதகமுடைய மக்களுக்கு அல்லா சொல்கிறான் அப்ப அல்லாஹ் ரபுல்லா அளவின் கடவுளின் பெயரால வந்து மனைவி இருப்பதாக சொல்வது மகன் இருப்பதாக சொல்வது அண்ணன் தம்பி இருப்பதாக சொல்வது மாமன் மச்சன் இருப்பதாக சொல்வது இந்த மாதிரி ஆம்பளை பிள்ளை இருப்பதாக சொல்வது பொம்பளை பிள்ளை இருப்பதாக சொல்வது இதுகள் எல்லாம் இஸ்லாமிய அடிப்படைக்கு மாற்றமானது கடவுள் கொள்கைக்கு எதிரான இஸ்லாத்துக்கு வெளியே நின்று பார்த்தால் கூட கடவுள் நம்பிட்டியா இப்படி இருந்தா தான் இப்ப கடவுள்கள் ஆயிருக்கு கடவுள் நம்பாட்டி அதுக்குரிய ஆதாரங்களை பேசணும் கடவுளை நம்பிட்டேன்னு சொன்னா இப்படியான ஒருத்தர் என் கடவுள் நமக்கு இருக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆசை கொண்டவரு தேவை உள்ளவரு அப்ப மலை தலம் எல்லாம் கழிப்பார் எல்லாம் 
பொண்டாட்டி வேணும் நீங்க இப்போ சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டீங்களோ அப்ப பொண்டாட்டி வேணா சத்து வேணும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் கடைசியில் பார்த்தா அது ஒரு மனிதனாக போய் நிப்பாட்டப்படும் கடவுள் என்பவன் மனிதன் மாதிரி வந்து அப்படின்னா கடவுளை இல்லை இந்த கடவுளை இல்லைன்ற குலகைக்கு போறதுக்கு காரணம் என்ன இதுதான் கடவுள் இருக்குன்னு சிந்திச்சு விளங்குறான் அந்த கடவுள் யார்னு விளக்குவதில் தவறு செய்யும் பொழுது இந்த கடவுள் வேணான்னு போயிடுறான் நாத்திகர்கள் உருவாவதற்கு கடவுள் மறுப்பார்கள் உருவாவதற்கு முக்கிய காரணம் கடவுள் பெயரால் சொல்லப்படுகிற கட்டுக்கதைகள் தான் இப்போ கடவுள்னா தனித்தவர் எந்த ஒரு தேவை மற்றவர் என்று நம்ம நினைத்தால் தான் அது கடவுள் கொள்கைக்கு சரியானது என்பதை இரண்டாவது நம்பணும் கடவுள் விருத்தன் என்று நம்பணும் கடவுளுக்கு சொன்னா புள்ள குட்டி கிடையாது என்பதை நம்பணும் அடுத்ததாக வந்து கடவுள் ஒருத்த நம்பணும் என்று வைங்க பலவீனங்கள் எதுவுமே அவருக்கு இருக்கக்கூடாது அல்லாவை பற்றி நம்பக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அல்லா தூங்குறான்னு நினைச்சிடக்கூடாது ஏன் அப்ப அந்த மாதிரி நினைச்சிருக்கிறார் நம்ம நம்ம சமுதாயத்தில் கூட அதை இப்ப நினைவுபடுத்த வேண்டியிருக்கிறது நாங்கள் எல்லாம் சிறுவர்களா இருக்கிற நேரத்தில் பயான் பண்ணுவார்கள் அஜத்மார்கள் பயான் பண்ணு மீள அது விழா அந்த விழான்னு பண்ணுவார்கள் அப்ப எப்படி பண்ணுவார்கள் என்று கேட்டா ரசூல்ல மேராஜுக்கு எல்லாம் கூட்டு போனா அது ஓகே மேராஜ் வரைக்கும் ஓகே உன்னோட பொய்யை தான் கலப்பாங்க பியூர் பொய்யா தான் கண்டுபிடிச்சிருவோம் பியூரை முழு பொய் இருக்கல ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவோம் நாலு உண்மையோட ஒரு அஞ்சாவது பொய்ய கலந்தா அது உண்மையா இருக்கிற மாதிரி இது உண்மையா இருக்கும் நினைப்பு வந்துடும் அதுக்காக என்ன செய்வாங்கன்னா மேராஜ் சம்பவத்தில் எல்லாவுடைய ஆற்றலை காட்டுவதற்காக மேராஜுக்கு எல்லாம் அழைத்து சென்று ரசூல்லாட்ட பேசினான் பேசும்போது ரசூல்லா கொஞ்சம் சத்தமா பேசிட்டாங்க முகமது சத்தம் போடாது சத்தத்தை கூற தொட்டில் அப்துல் கரிஜா அடி முடிச்சிருவாரு அப்துல் கரிஜா அடி தூங்குறானா தொட்டில் அல்லாவுடைய பிள்ளையா அவரு அல்லாவுடைய பிள்ளையாக அவர் தொட்டில் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாரு நீ சத்தம் போட்டு பேசி எழுப்பி விடுறாத அப்ப இவங்க எங்க எந்த கொள்கை இருக்குன்னு பாருங்க நம்ம நம்ம ஒரு சிறு வயசுல நம்முடைய உளமாக்குறோம்னா அல்லாவுக்கு பிள்ளை இருக்குங்கிற ஒரு சித்தாந்தத்தை எப்படி விதைச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க இந்த மாதிரி கதைகள் நம்ம நம்ம காதல கேட்டிருக்கிறோம் பயான்கள்ல அப்ப குழந்தை இருக்கிறாரு மொஹிந்தின் முடிச்சு கொள்வாரு நீ வந்து சத்தம் போடாது என்று சொன்னால் மொஹிந்து யாரு அவர் எங்க போனாரு அங்க எது தொட்டில் கட்டி கிடக்குது ரசூல்லா அழைச்சிக்கிட்டு போனா அழைக்காம அங்க இருக்கிறான் அங்க அல்ல பிள்ளைய வச்சிருக்கிறான் அல்ல பெத்து என்ன செய்யறான் பிள்ளைய வைத்திருக்கிறான் அவருக்கு ரசூல்லாக்கள முந்தினவர் அவர் ஆயிடுறாரு அவரு சீனியர் ஆயிடுறாரு அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் அல்லாவுடைய பிள்ளைங்கிற சித்தாந்தத்தை விதைக்கிறார்கள் இவ்வளவு தெளிவாக சொல்லப்பட்ட ஒரு மார்க்கத்துல ஒரு கற்பனை வருமா முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு வந்துட்டு போகுது முஸ்லீம் அணி இருக்கிற அல்லாவுக்கு பிள்ளை இருக்கிறது பேசிக்கான ஒரு கொள்கை இந்த கொள்கை எதுக்கு சொல்றோம்னா இப்படி நம்ம சமுதாயத்துல இருக்கீங்க இருந்திருக்காங்க இனிமே சொல்ல முடியாது தௌகி தெரிஞ்சுக்கு பிறகு சொல்ல முடியாது இப்ப பேசுறதுக்கு பயப்படுகிறார்கள் அளந்தளந்து பேசுகிறார்கள் ஏன் ஒவ்வொருத்தரும் கேள்வி கேட்கறீங்க ஒவ்வொருத்தரும் கேள்வி கேட்கிற காரணத்தினால் ஆத்தண்டிக்கான செய்தியை தான் சொல்லணும் என்கிற ஒரு அச்சத்தை அல்லா எல்லாரோடத்திலையும் போட்டிருக்கிறான் அந்த அச்சம் இல்லாத காலத்தில் இந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன செய்தார்கள் கட்டுக்கதைகளை விதைத்தார்கள் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அப்ப இறைவனை பற்றி கொள்ள வேண்டிய இரண்டாம் முதல்ல ஒருவன் என்று நம்பணும் இரண்டாவது அவனுக்கு வாரிசு புள்ள மனைவி இதுகள் எல்லாம் இல்லை என்று நம்பணும் இது போக இன்னும் சில பலவீனங்கள் நம்ம எதெல்லாம் பலவீனம் கருதுகிறோமோ அந்த பலவீனங்கள் அல்லாவுக்கு நினைக்கக்கூடாது நமக்கு பலவீனங்கள் நினைக்கிறோம்ல நம்மளுக்கு அந்த பலவீனம் இருந்தால் அந்த பலவீனத்தை நம்ம விரும்பவில்லை என்று சொன்னால் அந்த பலவீனம் அல்லாவுக்கு இருப்பதை நம்பலாமா நம்பக்கூடாது அப்ப அதை பற்றி இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது திருக்குறான் என்ன சொல்கிறது நபிகள் நாயகம் செல்லா செல்லம் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை அடுத்தடுத்த வாரங்களில் பார்ப்போம் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இந்த வாரம் வந்து முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷம பிரச்சாரம் நடப்பதை நீங்கள் எல்லாம் பார்த்திருக்கிறீர்கள் அது என்ன பிரச்சாரம் என்று சொன்னால் கேரளாவில் இந்த மலப்புரம் என்கிற ஒரு பகுதியில் ஒரு பெண் ஜாமிதான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண் வந்து தொழுகை நடத்துகிறார் ஆண்கள் எல்லாம் அணிவகுத்து நிற்கிறார்கள் ஆண்களுக்கு பெண் தொழுகை நடத்துகிறார் இது ஒரு பெரிய புரட்சி என்று சொல்லி டிவி சேனல்கள் எல்லாம் அந்த வீடியோக்களை போட்டு காட்டி கொண்டே இருக்கிறார்கள் திரும்ப திரும்ப மலையாள சேனல்கள் எல்லாம் போடுகிறார்கள் மற்ற சேனல்களையும் அவ்வப்போது போடுகிறார்கள் முகநூலில் அதுகள் அது அதிகமாக பரவுகிறது இதுல என்ன விஷயம் என்று கேட்டால் பின்னாடி தொழுகுறாங்கல்ல தொழுகிற ஒருத்தருமே முஸ்லீம் இல்லை முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இந்த காவிகள் என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த மாதிரி முஸ்லீம் பேர்ல ஏதாவது செஞ்சு இஸ்லாத்துக்கு ஒரு கெட்ட பேராக பிரச்சனை உண்டாகலாம் குழப்பத்தை உண்டாகலாம் என்பதற்காக செய்கிறார்கள் முஸ்லீம்கள் தொழுக நடத்தினார்கள் என்று சொன்னா அந்த பெண் இமாம் அணிக்கு வரிசையா நிக்கிறாங்க வரிசைனா ஒரு சின்ன ஒரு ரூம் தான் பேப்பர்ல எண்பது பேர்
எண்பது பேர் வார வாரம் கூடிக்கொண்டு தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் எண்பது முஸ்லீம்கள் வர்றாங்க ஒரு முஸ்லீம் அதில் இல்லை எதனால இல்லைங்கிறாங்க அதை முகத்தில் வட்டம் போட்டு காட்டி இவர் வந்து ஆர் எஸ் எஸ் இந்த பிரான்ச் தலைவர் இவர் ஆர் எஸ் எஸ் அந்த பிரான்ச்சுடைய பொருளாளர் என்று சொல்லி முகத்தை போட்டு காட்டி அவங்க யாருங்கிறத காட்டுறாங்க முஸ்லீம் இல்ல முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் தொழுத நடத்துறாங்க இந்த முஸ்லீம் பொம்பில இமாமத்து செய்யறாங்க முஸ்லீம் பொம்பில இமாமத்து செய்து முஸ்லீம் அல்லாத ஆண்கள் தொழுகை நடத்தி முஸ்லீம்களுக்கு தொழுகை நடத்துறாங்க ஆர் எஸ் எஸ் அறு துறைக்கு என்ன சம்பந்தம் எங்க முஸ்லீம்கள் விஷயத்தில் தலையிடுவதற்காக இவர்கள் தயாரித்திருக்கிறார்கள் இந்த பெண்ணை தயாரித்திருக்கிறார்கள் இந்த பெண்ணுடைய வரலாறு என்ன இவ வந்து ஒரு சொந்த ஊர்ல ஊரெல்லாம் கடனை வாங்கி விட்டு பயந்து கடனை கட்டி நெருக்கின உடனே பயந்து ஓட்டம் எடுத்து கிறிஸ்தவராக மாறி அங்க போய் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை பணத்துக்காக வேண்டி கணவனை எல்லாம் விட்டு விட்டு பணத்துக்காக வேண்டி கிறிஸ்தவராக மாறி அந்த மிஷினர்ல இருந்து இந்து வேதா அமை இந்து ஐக்கிய வேதா எங்க அமைப்போட தொடர்பு கொண்டு அந்த நிகழ்ச்சிகள்ல பயான் பண்ணக்கூடிய எங்க இந்து ஐக்கிய வேதாங்கிற அமைப்புல போய் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு அது ஆர் எஸ் எஸ் இன்னொரு அமைப்பு அந்த அமைப்பில் போய் அவ்வப்போது சொற்பொழிவு நிகழ்த்தக்கூடியவர் யாரு இவர் இவர் முஸ்லீமா இவர் ஒரு மாறிய தலையில துண்டுலாம் போட்டு இது புர்காவுக்கு நிகராக போட்டு தொடக்க நடத்துகிறார் இவர் வேற இடம் வேற நேரங்களில் எப்படி இருப்பார் என்கிற படங்கள் எல்லாம் வித்தியாசமான உடைகளோடு காட்சி தர படங்கள் எல்லாம் வருது அது இஸ்லாமிய எந்த ஒரு அடையாளம் இல்லாத ஒரு ஒரு இஸ்லாம் ஒத்துக்கொள்ளாத ஆடைகளை அடைந்து கொண்டவராக அவருக்கு இப்படி எல்லாம் நடக்கிறார் என்கிற காட்சிகள் எல்லாம் இமாமது செய்யறாகலாம் அது அந்த நேரத்தில் மட்டும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது யாருங்கிற தெரிஞ்சு போயிடுது யாரோட எல்லாம் நின்று கொண்டு எப்படி எல்லாம் போஸ் கொடுக்கக்கூடிய போட்டோக்கள் எல்லாம் வருகிறது இந்த இமாமத் பின்னாடி தொழில் ஆட்கள் யார் என்பதெல்லாம் வருகிறது என்ன பிரச்சனை இந்த இஸ்லாத்தை ஒழிக்க வேண்டும் நினைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு அமைப்புகள் இதனுடைய கொள்கையோட மோத முடியல இதனுடைய கோட்பாடோட மோத முடியல இங்க இருந்து எவனா கிடப்பானா ஒரு சல்மான் ருஷ்டி கிடைக்குவானா ஒரு தசிலிமா கிடைக்குமா இப்படின்னு எதிர்பார்த்து கொண்டு ஒன்று ரெண்டு பேர் இருக்கும் இது முஸ்லீமா பிறந்தது மட்டும்தான் பிறந்தா முஸ்லீமா நீ எப்ப ஊரை விட்டு புருஷன் ஓடி போய் ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையோட வாழ்ந்துட்டியோ அந்த மிஷினர்ல போய் சேர்ந்துட்டியோ மூர்த்ததாய் போயிட்ட நீ தான் போயிட்ட பேர மாத்தல பேர மாத்தல என்ன இதை கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டு இந்த காசுக்காக மாறக்கூடிய ஒரு பெண் இருக்குது கூட காசு கொடுத்தா நம்ம வாங்கிடலாம் என்பதற்காக அழைத்து வந்து இவர்கள் முஸ்லீம் வேடம் போட்டு நீ வந்து குரான் சுண்ணத்து சொசைட்டி அதுக்கு பேரு அந்த பொம்பளை பேர்ல குரான் சுண்ணத்து சொசைட்டி சொசைட்டியில் இருக்கிற மெம்பர்லாம் ஆர்எஸ்எஸ் காரங்க சொன்னத்து சொசைட்டியில் இருக்கிற தலைவரா சொசைட்டி காரங்க கூட வரக்கா நான் சொல்லுவோம் அது முஸ்லீம் தானே இருக்கிற சொசைட்டியில் குரான் சுண்ணத்து சொசைட்டினா அதன் அங்கத்தவர்கள் முஸ்லீம்களாக இருக்கணும் அதன் பேரில் தொழுக நடத்தினா குறைஞ்சபட்சம் குரான் சுண்ணத்து சொசைட்டியில் ஒரு முஸ்லீம் கூட இல்லையா இந்த தொழுகை நேரத்தை கூட ஒத்துழைப்பு செய்ய வரமாட்டான்றானா அப்ப இருக்கிறதா முஸ்லீம் அல்லாத இந்துக்கள் இந்துக்கள் சாதாரண இந்து மக்கள் இல்ல காவிகள் காவி வெறிபிடித்தவர்கள் நிக்கிறார்கள் அப்புறம் என்னன்னு கேட்டா இதற்கு முன்னாடியே பாங்கு சொல்லக்கூடாது பாங்கு சொல்வது குரானில் கிடையாது என்றெல்லாம் இந்த அல்லாஹு பண்ண குரான்ல காட்ட இயலுமா இந்த தொழுகை அல்லாஹு பண்ண அது பொம்பளை அல்லாஹு பண்ண கிடையாதா குரான்ல தொழுக நடத்துறாங்கல்ல இந்த டிராமா தொழுகை ஒரு சஜிதா குனியும் போது அல்லாஹு பண்ண குனிவோம் எந்திரிக்கும் போது சமய அல்லாஹ் லிமன் ஹமிதாம் எந்திரிக்கும் போது அல்லாஹு பேரு தொழுக ட்ரைனிங் அட தொழுக முஸ்லீம் எப்படி தொழுகிறான்னு பார்த்துருந்தா கூட இப்படி தொழுக முடியுமா முஸ்லீம்களுடைய பழக்கம் முஸ்லீம் என்ன செய்யறான்னு தெரியாம அப்படி வளர்க்கப்பட்ட வளர்ந்த ஒரு பெண் வந்து ஒரு ஜமாத் தொழுகை நடத்தக்கூடிய ஒரு காட்சி மாதிரி காட்டுறாங்க எதுக்கு இந்த ஈனத்தனமான வேலை நீங்கள் இஸ்லாமிய கொள்கையோடு மோதுவதா இருந்தா நேரம் வந்து கேளுங்க எந்த கொள்கை சரின்னு பேசுவோம் அல்ல பெண்கள் இமாமத்து செய்யலாமா என்பதை விவாத பொருளாக்கி கேளுங்க பேசுவோம் பெண்கள் தொழுகை தொழுகை நடத்தக்கூடாது இமாமத்து செய்யக்கூடாது ஆண்களுக்கு என்று சட்டம் அதுல எந்த ஒரு பெண் உரிமை பறிக்கப்படுதலும் இல்லை அது பற்றி விவாதம் பண்ணுவோமா அப்படி நீங்க நேரடியாக வரணுமே தவிர இப்படி ஒரு இஸ்லாம் எதை இல்லைன்னு சொல்லுகிறதோ அதை இஸ்லாம் என்ற கலர்ல காட்டினால் முஸ்லீம் குழப்பம் ஏற்படும் இஸ்லாத்துல இல்லாத ஒன்றை இஸ்லாம் என்று சொல்லி முஸ்லீம் பெயரை கொண்டு காட்டினா என்ன வரும் இப்படி செய்யலாம் போல இருக்க இதே மாதிரி தான் இந்து பொம்பளைகளுக்கு பொற்காவெல்லாம் போட்டு விட்டு கிருஷ்ணருக்கு பூஜை செய்யற மாதிரி ராமருக்கு பூஜை செய்யற மாதிரி காட்டுறாங்க அப்புறம் அந்த பொம்பளை வந்து வேற பொம்பளைன்னு காட்டுறாங்க பின்னாடி வாரச அமைப்புல நிர்வாகியா இருக்கிற பொண்ணுக்கு முர்கா போட்டு விடுகிறார்கள் இது இந்த ஈன வேலை எதுக்குன்னா எதனால இது செய்கிறார்கள் ஓ முஸ்லீமா இருந்து கூட்ட இப்படிலாம் செய்யலாம் போல இருக்க முஸ்லீமா இருந்து கொண்டு அந்த பூஜை எல்லாம் கலந்து கொள்ளலாம் போல இருக்க முஸ்லீமா இருந்து கொண்டு இ
கொள்கை ரீதியா விமர்சனம் பண்ணுங்க கருத்து ரீதியா பண்ணுங்க விவாதத்துக்கு நீங்க அறிவுகள் விடுங்க அழைப்பு கொடுங்க பேசுங்க தப்பு இல்ல இந்த செட்டப் வேலை இருக்கு முஸ்லிம் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி கிறிஸ்துவராக மாறி அப்புறமேல உங்களோட வந்து சேர்ந்து இந்துவாக மாறிவிட்ட ஒரு பெண்ணுக்கு முஸ்லீம் வேஷத்தை போட்டு பெயர் மாத்திர வைத்துக் கொண்டு பழைய பெயர் இருக்கிற வைத்துக் கொண்டு அவங்களுக்கு முஸ்லீம் பட்டத்தை கட்டி என்ன செய்யறீங்க இஸ்லாத்தை வந்து விமர்சிக்க விடுறது பாங்கு சொல்லக்கூடாது பிள்ளையாசல்ல பாங்கு இஸ்லாத்தில் இல்ல அப்ப இருக்கிற குழப்பம் அது முஸ்லீம் பேர்ல சொன்னா குரான் சுனத்து சொசைட்டில சொன்னா அதான் அதுக்குதான் குரான் சுனத்து சொசைட்டி குரான் சுன சொசைட்டிங்கிற அந்த குரான் சுனத்து சொசைட்டில நீ தொழுது தொழுகை இருக்குதா நீ தொழுது அந்த தொழுகை வந்து குரான்ல இந்த மாதிரி தொழுகை இருக்கா நீ சொல்லி அந்த தொழுகை சுனத்துல இருக்குதா அப்ப குரான்ல இல்லாத சுனத்துல இல்லாத ஒன்றை நீ செய்தால் நீ குரான் சுனத்து சொசைட்டி ஆகுமா அப்ப இது வந்து ஒரு இஸ்லாத்தை குழப்பம் பண்ணுவதற்காக வேண்டி இஸ்லாத்திற்கு வெளியேறி மதம் மாறி ரெண்டு மதத்துக்கு பல்ட் அடித்து இன்னும் அதிக காசு கொடுத்தால் இன்னொரு மதத்துக்கும் போகக்கூடிய ஒரு பெண்ணை பிடித்து வந்து ஏன் இந்த வேஷம் போடுகிறீர்கள் இது வந்து வெளித்திருச்சு போட்டாங்களா கேரளா அப்புறம் நாறி போகுது படத்தை போட்டுக்கிறது இவர் முஸ்லீமா இது யார் தெரியுமா இவர் தான் இந்த இந்த அமைப்பில் இந்த தலைவர் காட்டுறாங்க அப்ப தொழுக கிட்ட இப்படி பாக்குறாரு தொழுக நடக்குது இப்படி பாக்குறாரு இப்படி எந்த முஸ்லீமா நிப்பானா அப்படி அவர் தான் அந்த காவியர் தலைவர் அந்த தொழுகை முறையும் தெரியாம ஒருத்த அப்படிங்கிறான் ஒருத்த அப்படிங்கிறான் பாத்தீங்கன்னா பல விதமாக அந்த தொழுகை அந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப இஸ்லாத்துக்கு எதிராக இந்த மாதிரியான சரி வேலைகளையும் செய்கிறார்கள் இதெல்லாம் அவங்க பழிக்க அவங்க யாவத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மூமின்கள் யாரும் இறை நம்பிக்கை உள்ள எந்த ஒரு முஸ்லீம் எல்லாம் ஆட்டம் காண மாட்டான் அவனுக்கு தெரியும் குரான்ல உள்ளது மார்க்கம் என்று அவனுக்கு தெரியும் நபி சொன்னது மார்க்கம் என்று அதை ஒரு காலத்திலேயே மாற்ற முடியாது என்பது அவனுக்கு தெரியும் மாற்ற அவசியம் இல்லை என்று தெரியும் இந்த வழிமுறை நீங்க தோற்றுவிடுகள் என்பதை மாத்திரம் அந்த காவிகளுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொண்டு முடிவு செய்கிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கம்